वेलकम टू फ्लोरेंस मैथमेटिक्स आज हमारे डेफिनेट इंट्रीगलर पार्ट फोर तो तुम्हारे तो आगे दिन कथा कि लिमिट मेन्शन बेपार्ट शिखब एवं तरह नतून दीर्घ शुरू करब कारण ये जगह आज संक्षिप्त प्रत्येक तो लिमिटेड मेन्शन बेपार अवश्य शेखा और तीनटे चैप्टर थे तीनटे अंक नहीं आसब ए तुम्हारे करिए देव और एक जिस देखल प्रमाण कर बेपारो से प्रमाण मैं इन्हें तुम्हारे सब बड़ो देखते लगे जो अंक फर्टी सिक्स अंक करिए देव ठीक है अच्छा तो प्रथम एकदम चैप्टर मैं मन कर देखो चैप्टर सिक्स की बोलो चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन चैप्टर एट ये तीनटे चैप्टर जुड़े अपना अंकगल आ तो चैप्टर सिक्स रिलेटेड अंक एकदम तुम संक्षिप्त छब्बीस ठीक जिरो टू ए दिए देखो एक्स इंटू रुट अंडार ए स्कोर माइनस एक्स स्कोर डिवाइडेड बोर प्लस एक्स स्कोर डी एक्स तरह इंट्रीगेशन लिमिट क्या जिरो टू ए दिए ठीक अंक हमें कर प्रथम अच्छा छब्बीस चैप्टर रिलेटेड हाँ मेथड अब सबस्टिट्यूशन रिलेटेड तक तो अच्छा बाकी अंक मोटामुटी जी आम कर देखते पा अच्छा तो करब ना एक्स स्कोर इक्ल टू हमें धरे नब ए स्कोर कस टू थीटा ठीक ए स्कोर कस टू थीटा धरे नार्ला की करी ना डिफारेंसियल बार कर टू एक्स डी एक्स इक्ल टू की आ देखो ना इन्हें ए स्कोर कस थीटार ये कि माइनस सैन थीटा है तो माइनस सैन थीटा क्योंकि एखे आज टू थीटा तो माइनस आस आस कत देखो सैन टू थीटा इंटू एक टू थे तू टू एक डी थीटा तैयार तो एक्स डी एक्स की लिखते कारण एखे अंक देखो एक्स डी एक्स दिए दी है एक्स डी एक्स की लिखते माइनस टू कैंसिल हो जाए दिखे टू आ स्कोर सैन टू थीटा डी थीटा एरपर सैन टू थीटा डी थीटार जैगे तुम्हारा सैन टू थीटार फर्मुलाटाओ यूज करते ठीक है मैं माइनस ए स्कोर सैन टू सैन थीटा कस थीटा सैन टू थीटार फर्मुला डी थीटा कि ना एक्स डी एक्स इक्ल टू एत अब्दि क्योंकि मेथड अब सबस्टिट्यूशन जानतम जो प्रथम ए रखम करी लिमिट मेन्शन कर लिमिट प्रथम दिन भिडियो ते तुम्हारे एक उदाहरण देखिए बुझेल जिनकी करते हैं जख ही रखम धरब हमारे लिमिट केंज हो जाए जेहतु गोटा जो फांगशन से कार ऊपर बेस कर एक्सर ओपर एर पर कार ऊपर धरे थीटार ओपर अनेक समय जेड धरे थी मैं विभिन्न निजे धरार मत जो बुझेम से लगर ओपर जेड दिए तो तो लिमिट चेन्ज हो जाए कारण लिमिट बेस कर दी थीटा जो धोर थीटार ऊपर बेस कर लिमिट केंज हो कि करबी छोट कर एक बक्स कर लिमिट एखे धरे मैं थीटा थीटा धरे थीटार लिमिट प्रथम देखो एक्स एर लिमिट लोअर लिमिट की दीजिए जिरो जिरो एर पर एज्यूम कर धरे लेट दिए लिखे से जैगे से बसा थीटार मान जो पा से नीचे बक्स लेखा है तो एक्स एर जैगे जिरो बस लेखने जिरो इक्ुअल टू की ए स्कोर कस टू थीटा तै तो जिरो मान कि डिवाइडेड बी ए स्कोर से जिरो ही है मैं कि आखो कस टू थीटा इक्ल टू जिरो आस तो कस टू थीटा इक्ल टू अच्छा राफे कर देखा कस टू थीटा इक्ल टू आ जिरो देखो कस टू थीटा इक्ल टू जिरो तरह बट जिरो मान जी कस कस कत मान जिरो कस पाई बुएर मान तैयो कस पाई बुएर मान हम जिरो कस कैंसल कर पाई बुद्ध थीटा इक्ल टू कत आस पाई बोर एग्लाते करते मुखे मुखे मन मन हो जाए तक निजे डायरेक्ट लिखे दीते कत आई बोर 
এখন একদম প্রথম তাই আমি একদম লিখে দেখালাম এটা কিন্তু ম্যাথে ইনক্লুড নয় এটা একটা রাফ ঠিক আছে রাফ আচ্ছা তো এটা গেল আমাদের থিটার মান আমরা কত বসলাম পাই বাই ফোর এটা গেল লোয়ার লিমিট এবার আপার লিমিট কি আছে আপার লিমিট আছে এ তাহলে এখানে আপার লিমিট আমি এ এখানে লিখে দিলাম এক্সেট্রা জায়গায় থিটা আমাদের বার করতে হবে একই রকম ভাবে তাহলে দেখো কস টু থিটা ইকাল টু এখানে কি বললাম এ বসাতে তাহলে মানে এ স্কোয়ার আসছে কারণ এক্স এর স্কোয়ার আছে তাহলে এ স্কোয়ার আবার এ স্কোয়ার আছে মানে ওয়ান আসছে তাহলে কস টু থিটা ইকাল টু কি এলো ওয়ান এলো তাহলে কস টু থিটা ইকাল টু ওয়ান এবারে কত মান ওয়ান হয়ে থাকে কস জিরোর মান তাই তো তার মানে থিটা ইকাল টু কি লিখবো জিরো লিখবো এগুলো আমরা জানি তাহলে আমরা দেখো লিমিট আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু এরপর যেমন সাবস্টিটিউট মেথডে আমরা যেমন সাবস্টিটিউট করি সেখানে কিন্তু লিমিটও সাবস্টিটিউট হবে অর্থাৎ এখানে লোয়ার লিমিট হবে পাই বাই ফোর আপার লিমিট হবে জিরো তার মানে আমরা ধরো এটাকে যদি আয় ধরে নিই আমাদের দেখো কিভাবে চেঞ্জ হবে খুব মন দিয়ে দেখবে তার মানে আমাদের কি আসছে দেখো না আই ইকুয়াল টু এখানে আমি লিখি তাহলে উপরটা দেখতে পাবে আই ইকুয়াল টু লিমিট কি বললাম এ জিরো জায়গায় কি আছে পাই বাই ফোর টু এখানে এর জায়গায় জিরো বুঝতে বোঝাতে পারলাম কিভাবে চেঞ্জ হলো ব্যাপারটা এবার এখানে কি আছে এক্স ডি এক্স সে জায়গায় আমরা পেয়েছি এটা আর এখানে কি করেছি আমি এক্স এর স্কোয়ারের জায়গায় লিখবো এ স্কোয়ার কস টু থিটা তার মানে কি কি হবে না এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার কস টু থিটা ডিভাইডেড বাই এই রে এখানে লিখলাম এদিকে জায়গাটা ছোট হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে লিখবো না নিচে লিখবো অনেক বড় আছে আই ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি পাই বাই ফোর টু জিরো রুট আন্ডার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার কস টু থিটা ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার কস টু থিটা আমরা নিজেরা ধরে নিয়েছি আর এক্স ডি এক্সটা কি পেয়েছি না মাইনাস টু আগে দিচ্ছি যেহেতু কনস্ট্যান্ট টু এ স্কোয়ার সাইন থিটা এই যে এইটা সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা ঠিক দেখো আমি একদম সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে লিখে নিলাম ঠিক আছে এরপর দেখো এখানে এ স্কোয়ার এই রুটের ভেতরের দিকে লক্ষ্য করো দেখো এ স্কোয়ার কিন্তু কমন চলে আছে তার মানে এ স্কোয়ার আমাদের চলে গেল তার মানে কি থাকছে ওয়ান মাইনাস কস টু থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস কস টু থ্রি ইলেভেনের ফর্মুলা মনে করো যেটা আমাদের টুয়েলভে অনেক কাজে লেগেছে ওয়ান মাইনাস কস টু থ্রি মানে কি হয় টু সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা ঠিক আর ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা মানে টু কস স্কোয়ার থ্রিটা আবার টু টু কি হচ্ছে ক্যান্সেল হচ্ছে একটু কিন্তু মুখে মুখে আমাদের মনে মনে করতে পারে নয়তো প্রত্যেকটা লাইন লিখতে গেলে প্রচুর বড় হয়ে যাবে তাহলে টু ক্যান্সেল থাকছে কি থাকছে রুট আন্ডার সাইন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই কস স্কোয়ার থিটা দ্যাট মিন্স রুট উঠে গেলে কি থাকবে সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা ঠিক কি থাকলো তাহলে সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা লিখবো মাইনাস এ স্কোয়ার কিন্তু কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে এলো একদম ইন্ট্রোগেশনের মতোই ঠিক আছে পায় মানে মতোই নয় মানে ইন্ট্রিগেশনই কিন্তু কি লিমিট লিমিটের নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই এখন যেমন আমরা ইন্ট্রিগেশন করেছি তেমনি এখন করে যাব শুধু লাস্টে গিয়ে বসিয়ে দেবো আচ্ছা কি পেলাম সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা রুট উঠে গেল স্কোয়ার রুট চলে গেল তাই তো আর এদিকে কি ছিল না টু সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা মাইনাস এ স্কোয়ার দেখো আমি বাইরে করে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে কস থিটা কস থিটা ক্যান্সেল হলো কি পড়ে রইল টু সাইন স্কোয়ার থিটা পাই বাই ফোর টু জিরো টু সাইন স্কোয়ার থিটা ডি থিটা এরপর টু সাইন স্কোয়ার থিটার ফর্মুলা মনে করো টু সাইন স্কোয়ার থিটার ফর্মুলা কি ছিল এখন যেটা জায়গায় আমরা বসলাম সেটা কি না ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা তাহলে পাই বাই ফোর জিরো ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা ডি থিটা দুটোর ফর্মুলাই দেখো আমরা জানি কস এম এক্স এর ফর্মুলা লাগছে এখানে থিটার মানে ওয়ান এর ফর্মুলা আছে ওয়ান এর ফর্মুলা কি হবে থিটা হবে তাহলে এখানে কি আছে মাইনাস এ স্কোয়ার তো রয়েছে তার সাথে আসছে থিটা মাইনাস কস এম এক্স এর ফর্মুলা কি ছিল সাইন এম এক্স মানে এখানে কি হবে সাইন টু থিটা ডিভাইডেড বাই এম তাহলে এম মানে কত টু তাহলে টু আর এরপর আমরা লিমিট কি বললাম তো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা কি করব এই যে এখানে নিচে এখানে থার্ড ব্র্যাকেটের নিচে লিখবো লোয়ার লিমিট এবং এখানে লিখবো আপার লিমিট ঠিক এরপর মান বসাতে হবে কি বলে বললাম আমি যে আপার লিমিট বসাবো তারপর মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিট বসবো তাহলে মাইনাস এ স্কোয়ার এখন বাইরে থাকুক আপার লিমিট জিরো থিটার জায়গায় বসাতে হয় তাই তো এক্স থিটা যা থাকলো যেটার উপর বেস করে ফাংশনটা তারপর সাইন টু থিটা মানে সাইন জিরো তাহলে জিরোই হয়ে গেল জিরো তারপরে কি মাইনাস লোয়ার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট মানে পাই বাই ফোর তাহলে থিটার জায়গায় পাই বাই ফোর তারপর মাইনাস আছে তার মাইনাসে মানে প্লাস হয়ে যাচ্ছে তার মানে সাইন টু থিটা মানে পাই বাই ফোর মানে টু ইন্টু পাই বাই ফোর মানে পাই বাই টু মানে হাফ মানে ওয়ান আর এ
কি হবে তাহলে আনসার দেখো না ধরো আমি টু কমন নিয়ে নিচ্ছি আর মাইনাসটা ভেতরে ঢুক মানে ইন্টু করে দিচ্ছি তার মানে স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এনে কি আসছে পাই বাই টু টু কমন নিয়েছি হাফ কমন নিয়েছি প্লাস এই যেহেতু মাইনাস দিয়ে আমার মাল্টিপ্লাই এটা প্লাস হচ্ছে আর এটা কত হচ্ছে মাইনাস তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক ধরে পারলাম একদম একটা অঙ্ক করালাম কিন্তু আমি ধরে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তো এই জন্যে আমি বলছি যে এরকম অঙ্কগুলো তো আমাদের জানাশোনায় ছিল এতটা অব্দি তো আমাদের জানাশোনায় তাই তো এরপর এই যে ব্যাপারটা সেটা শুধু আর এদিকের এদিকের এই লিমিটের ব্যাপারটা তো আমি ধরে ধরে আমি বললাম তোমাদের যে একটা একটা করে আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে বুঝিয়ে দেবো কিন্তু বাকিগুলো কিন্তু সব চেনা অঙ্ক এই যে বোঝানোটা রইলো এই বোঝানোটা মাথায় রেখে কিন্তু লিমিটের ব্যাপারটা চেঞ্জ নিজেদেরকে করতে হবে এবং সেই লিমিটটা লাস্টে গিয়ে বসা থাকে আর কিচ্ছু না ঠিক পরের দিন আরো অন্য চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করবো তারপরে কিন্তু নতুন শুরু করবো এরকম করে প্রত্যেকটা অঙ্ক ধরে ধরে পড়াতে গেলে কিন্তু আমার এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতে অনেক টাইম লেগে যাবে ঠিক আর চাচকের মতো টাটা